বড় দুঃখের সাথে আপনাদের বলতে হচ্ছে যে চন্দ্রযান টু সাতই সেপ্টেম্বরের রাতে সফলতার সাথে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করতে পারেনি ল্যান্ডিংয়ের শেষ সময় চাঁদ থেকে মাত্র দুই দশমিক এক কিলোমিটার দূরে থাকা অবস্থায় চন্দ্রযান টু এর সাথে আমাদের কমিউনিকেশন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় যার পর এর সাথে দ্বিতীয়বার যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি আসলে চন্দ্রযান টু এর সাথে এমন কি হয়েছে যে তা সফলতার সাথে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করতে পারল না আসলে কি চন্দ্রযান টু ক্রাশ হয়ে গিয়েছে নাকি নিজের জায়গায় সঠিকভাবে ল্যান্ডিং করে ফেলেছে আর আমাদের যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে না আসলে কেন কোনো দেশ চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তে ল্যান্ডিং করতে পারেনি কয়েক মাস আগে ইসরায়েলের মুন মিশনও ফেল হয়ে যায় বাইশে জুলাই চন্দ্রযান টু লঞ্চ থেকে শুরু করে সাতই সেপ্টেম্বরের রাত পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক ছিল কিন্তু ল্যান্ডিংয়ের কয়েক মিনিট আগেই এমন কি হয়েছে যার কারণে আমাদের সাথে চন্দ্রযান টু এর যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আজ আমরা এই ভিডিওতে তা জানার চেষ্টা করব। সাতই সেপ্টেম্বরের রাত একটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে চন্দ্রযান টু চাঁদের দক্ষিণ ভাগে ল্যান্ডিং করবে মানুষ এতটাই উদ্দীপ্ত ছিল যে মধ্যরাত্রে ইসরো লাইভ প্রসারণ দেখতে ব্যস্ত ছিল এমনকি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও বাচ্চাদের সাথে ইসরো সেন্টারে উপস্থিত ছিলেন শুরুর দিকে তো সকলেই এক্সাইটেড ছিল বিক্রম ল্যান্ডার নিজের স্থির করার সময় মতো ৩৫ কিলোমিটার উঁচু থেকে নিচের দিকে নামতে শুরু করে এমনকি এটি নামতে নামতে চাঁদের একদম কাছে পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু হঠাৎই ইসরোর কন্ট্রোল রুমে হতাশা নেমে আসে আর তারা অস্থির হয়ে ওঠে আসলে কন্ট্রোল প্যানেলের স্ক্রিনে দেখা যায় যে বিক্রম ল্যান্ডার নিজের রাস্তা থেকে বিচ্ছিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যখন এটি চন্দ্রমা থেকে মাত্র দুই দশমিক এক কিলোমিটার দূরে ছিল তখন এর সাথে আমাদের সম্পর্ক পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অনেক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা এবং চেষ্টা করার পরেও ইসরো দ্বিতীয়বার এর সাথে আর সম্পর্ক করতে পারেনি এবারে চলুন জেনে নেওয়া যাক বিক্রম ল্যান্ডারের সাথে আসলে কি হতে পারে আসলে যখন আমরা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে কোনো স্পেসক্রাফ্টে কোনো খবর পাঠাই তাতে অনেক সময় লেগে যায় এজন্য যখন কোনো যান সফট ল্যান্ডিং করে তখন আমরা তাকে কন্ট্রোল করতে পারি না ল্যান্ডিংয়ের সময় সকল ডিসিশান যানটি নিজেই নিয়ে থাকে আসলে এখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে একটি স্মার্ট কম্পিউটার থাকে আর পরিস্থিতির হিসাবে সে নিজেই নির্ণয় করে যে তাকে ঠিক কোথায় এবং কিভাবে ল্যান্ডিং করতে হবে চাঁদের সার্ফের সমতল নয় আর এজন্য চন্দ্রযান নিজেকে সুরক্ষিত জায়গায় ল্যান্ডিং করার জন্য সমতল জায়গার খোঁজ করে কিন্তু এমন সময় চন্দ্রযান নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে সফট ল্যান্ডিংয়ের সফলতার সম্ভাবনা খুব কম থাকে আর এটাই হলো সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্ত এই সময় ল্যান্ডারের পাঁচটি ইঞ্জিন চালু করে দেওয়া হয় যাতে এর স্পিড কম করা যায় কিন্তু দুই দশমিক এক কিলোমিটার আগে থেকেই চন্দ্রযানের সাথে আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ হতে পারে চন্দ্রযান নিজের স্পিড কম করতে অসফল হয়েছিল আর খুব দ্রুতগতিতে চাঁদের সার্ফেসে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে কিন্তু এটা কেবলমাত্র একটি ধারণা বা সম্ভাবনা বলতে পারেন যেটা ইসরোর বিজ্ঞানীদের ধারণা কিন্তু আসলে তো চন্দ্রযানের সাথে কিছু না কিছু অবশ্যই হয়েছে এর ডিটেলস আমরা কিছুদিনের মধ্যেই পেয়ে যাব কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো তাহলে কি চন্দ্রযান টু এর মিশন সম্পূর্ণ অসফল হলো উত্তর হলো একদমই না কারণ চন্দ্রযান টু আসলে তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল যেখানে ছিল অরবিটার বিক্রম ল্যান্ডার এবং প্রোগ্রান রোভার প্রোগ্রান রোভার বিক্রম ল্যান্ডারের ভিতরেই ছিল মানে ল্যান্ডার এবং রোভার এখন নিজের মিশনকে সফলতা দিতে পারেনি কিন্তু অরবিটার নিজের কক্ষপথে একশো কিলোমিটার দূরত্ব থেকে চাঁদকে পরিক্রমণ করে চলেছে যেখানে সাত রকমের প্যালটস রয়েছে যেগুলি নিজের নিজের কাজ করে চলেছে তবে এখানে আপনাদের একটি কথা বলে রাখা ভালো যে চন্দ্রযান একে কেবলমাত্র একটি অরবিটারকেই পাঠানো হয়েছিল তো সেই হিসেবে আমরা বলতেই পারি যে চন্দ্রযান টু কমসে কম চন্দ্রযান একের মতো কাজ তো অবশ্যই করবে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা আশা করছি যে আমরা ডিটেলসে বলতে পারব আসলে চন্দ্রযান টু এর সাথে কি হয়েছে আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিবেন এবং শেয়ার করে নিজের বন্ধুদেরকেও জানার সুযোগ করে দেবেন আর এমন ধরনের আরও রোমাঞ্চকর ভিডিও পেতে আমাদের এই অদ্ভুত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকানটিকে প্রেস করে দেবেন